¡Eh, qué rollo, amigos! El día de hoy les voy a enseñar a hacer ojo de güey. Bueno, así es como se les conoce acá por esta parte. Pero si usted lo conoce de diferente manera, háganmelo saber. Vamos a empezar poniendo nuestra paleta. Para ahora sí, echar nuestros ingredientes. Echaremos primeramente 250 gramos de mantequilla. 250 gramos de manteca vegetal. 800 gramos de azúcar estándar. 100 gramos de royal o red sal o mejor conocido como polvo para hornear. 100 gramos. Vamos a echar también 6 huevos. Un chorrito de vainilla. Un litro, 100 mililitros de leche. Ahora sí vamos a ir bajando, subiendo perdón, nuestra máquina para empezar a, a revolver nuestros ingredientes. Para por último echarle lo que viene siendo la harina. De harina vamos a echar 2 kilos 100 gramos. Volvemos a prender para que ahora sí se mezcle los ingredientes que echamos primeramente con nuestra harina. No sé si se alcance a apreciar, pero aquí todavía tiene grumitos de mantequilla y de manteca. Vamos a revolverla bien para que se desvanezca, se desbarate bien. Para el momento que entre al horno nuestro pan, pues no se derrita, ya que si le queda un pedacito de mantequilla, pues sí se chorrea un poco. Mientras se bate lo que viene siendo nuestra masa, les voy a ir diciendo que vamos a ocupar para decorar nuestro ojo de buey. Vamos a ocupar 150 gramos de mermelada de fresa. Yo en esta ocasión le voy a poner mermelada de fresa, pero si usted tiene mermelada de guayaba, es mucho mejor. También vamos a ocupar en un recipiente con poquita agua y color vegetal rojo. Esto va a ser para pintar pues, nuestro panecito. Y por último, 150 gramos de azúcar estándar. Vamos a agarrar nuestro color vegetal y vamos a vaciar un poco en nuestro recipiente que aquí tenemos ya con agua, ¿verdad? Y vamos a batir. Para ahorita que salga pues nuestro ojo de huevo, nuestro pan, poderlo pintar para azucararlo. Ahora sí, acompáñame a hacer nuestro pan. Aquí nos quedaría ya nuestra masa. Como pueden ver, pues no nos queda ni dura ni aguada para poderlo trabajar. Ya el paso que sigue, pues sería ponerlos en nuestra charola. Les quería comentar antes de hacerlo que si usted no tiene práctica... Puede vaciar lo que viene siendo la masa en una manga y e irle poniendo la bolita. Yo lo en esta ocasión pues la voy a hacer manualmente, ya que se me facilita más para mí y para avanzar en mi trabajo. Voy a ir sacando con la mano y voy a hacer esto. Lo que alcancemos a agarrar con el puño. Como les comentaba, aquí en la región, en la Yarit, lo conocemos como ojo de güey. Pero realmente no sé si tenga algún otro nombre. Si tiene algún otro nombre, háganmelo saber. Siempre es grato saber cómo se llaman en otras partes. ya en nuestra charola se ha acomodado miren este pan lo vamos a hornear a una temperatura de 200 grados 15 minutos de esta batida me salieron 32 ojos de buey si usted quiere hacer 16 esta es la receta ahora que si usted solamente quiere hacer 8 panecitos 
esta es la receta ideal para usted. Hay muchas personas que me preguntan que si se pueden hacer las cosas manualmente. Todas las recetas se pueden hacer manualmente. Nada más que, bueno, si es galleta, vas a revolver primero lo que viene siendo mantequilla, manteca, glas o azúcar estándar. Y por último echarle lo que viene siendo la harina. O si es masa, siempre se abre lo que viene siendo la presa y los ingredientes se echan en el medio. Bueno, aquí ya salió nuestro pan. Ahora vamos a empezar a despegarlo para decorarlo en nuestro tablero. Habiéndolo despegado, vamos a voltear solamente la mitad para ponerle nuestra mermelada aquí en el medio. Vamos a ir poniendo un pequeño punto. De mermelada. Esto es para que pegue pues nuestra, nuestra otra mitad. Perdón. Miren. Con la parte que resta vamos a nada más a tallar un poco para esparcir nuestra mermelada y pegar. Nos queda de esta manera. Ya habiendo terminado de pegar pues nuestro panecito, vamos a pasar a pintarlo y azucararlo. Aquí yo ya arrimé <coughs> perdón, un pequeño papel, azúcar y nuestra agua con color que ya hicimos anteriormente. ¿verdad? Entonces vamos a empezar a pintar nuestro pan. Y lo vamos a ir dando vuelta a nuestra azúcar. Nos vamos a ir acomodando en la charola. Bueno amigos, de mi parte sería todo. Espero les sirva esta nueva receta y nos vemos para la próxima. Adiós.